എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ദിവസേന പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യശേഖരങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾക്കുമായി എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ ടെലഗ്രാം ചാനലോ സന്ദർശിക്കുക ഇന്നത്തെ ഇ ക്ലാസിൻ്റെ നോട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അഡ്രസ്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗം എട്ടാം ക്ലാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പുസ്തകത്തിലെ ഊർജ്ജതന്ത്ര മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കാന്തികഥ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സന്തോഷ് ജോർജ് ഉളങ്ങരയുടെ സഞ്ചാരം എന്ന പ്രോഗ്രാം കണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കും ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു തരം ട്രെയിനുകളുണ്ട് ആ ട്രെയിനുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് മാഗ്ലോ ട്രെയിനുകൾ ഈ മാഗ്ലോ ട്രെയിനുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ മാഗ്ലോ ട്രെയിനുകൾക്ക് ചക്രങ്ങളില്ല പക്ഷേ ചക്രങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിലും ഇവ വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇവ ഈ സഞ്ചാരം സാധ്യമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ മുതൽ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുനാളിൽ മുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് കാന്തം ഈ കാന്തത്തിൻ്റെ കാന്തികത മൂലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാഗ്ലോ ട്രെയിനുകൾ വളരെയധികം വേഗത്തിൽ ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ കാന്തം ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ആ കാന്തത്തെ മണ്ണിലിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ ഇരുമ്പ് തരികൾ വന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം മണൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ ഇരുമ്പ് പൊടിയെ മണലിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതിനായി ആ പേപ്പറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കാന്തം നീ നിരക്കി നീക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇരുമ്പ് പൊടികൾ വേർതിരിയുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച മണലിനെ വേർതിരി ഇരുമ്പ് പൊടിയെ മണലിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ പദാർത്ഥത്തെ പറഞ്ഞ പേരാണ് കാന്തം ഇത്തരം കാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാന്തശക്തിയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമാണോ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ഭാഗം ഇത്തരം കാന്തങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ ലഭ്യമാണോ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണോ കാന്തം ആദ്യമായി കണ്ടെടുത്തത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കാന്തം ലഭിക്കാറുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കാന്തങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്വാഭാവിക കാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് എന്നാൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന കാന്തങ്ങളാണ് സ്വാഭാവിക കാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സ്ഥലമാണ് മഗ്നീഷ്യ അപ്പോൾ പ്രകൃതിദത്ത കാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക കാന്തങ്ങളെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമാണ് മഗ്നീഷ്യ ബി സി എണ്ണൂറിലാണ് മഗ്നീഷ്യയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി പ്രകൃതിദത്ത കാന്തങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക കാന്തങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയ മഗ്നീഷ്യയിൽ കണ്ടെത്തിയ പദാർത്ഥത്തിന് ഇരുമ്പ് കഷ്ണങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ആയതിനാൽ അന്നുള്ളവർ അതിന് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് മഗ്നീഷ്യ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി ബി സി എണ്ണൂറിലാണ് ഈ ബി സി എണ്ണൂറിൽ കണ്ടെത്തപ്പെട്ട ഈ പദാർത്ഥത്തിന് ആരെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇരുമ്പിനെ ആ ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ടു മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു മാത്രവുമല്ല ഈ കണ്ടെത്തിയ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണത്തെ നമ്മൾ ഒരു നൂലിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടാൽ അതൊരു പ്രത്യേക ദിശ സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് അന്നുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ദിശ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം പ്രകൃതിദത്ത കാന്തങ്ങളെ ലീഡിങ് സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലീഡിങ് സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് സ്റ്റോൺ അപ്പോൾ ലീഡിങ് സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് സ്റ്റോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്വാഭാവിക കാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്സ് ഇതാദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം മഗ്നീഷ്യ വർഷം ബി സി എണ്ണൂറ് 
അപ്പോൾ കൃത്രിമ കാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് ആരുണ്ടാക്കിയെടുത്തവയാണ് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയവയാണ് ഉദാഹരണമായി അൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ലോകസങ്കരത്തെ ആ ലോകസങ്കരത്തിൻ്റെ പേര് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് അൽനിക്കോ അപ്പോൾ അൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ലോകസങ്കരത്തെ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു കൃത്രിമ കാന്തങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ അൽനിക്കോ ഒരു ലോകസങ്കരമാണ് അപ്പോൾ ലോകസങ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ലോഹങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൽനിക്കോയിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് പേരിലുണ്ട് അലൂമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് അയൺ ആരൊക്കെയാണ് അലൂമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് അയൺ എവിടുത്തെ ഘടകങ്ങൾ അൽനിക്കോയിലെ ഘടകങ്ങളാണ് അലൂമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് അയൺ എന്തിനാണ് അൽനിക്കോ ഉപയോഗിച്ചത് കൃത്രിമ കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഹസങ്കരമാണ് ആര് അൽനിക്കോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ബി സി എണ്ണൂറിൽ മഗ്നീഷ്യയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തപ്പെട്ട മാഗ്നറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥത്തിനെ നമ്മളൊരു നൂലിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാൽ അതൊരു പ്രത്യേക ദിശ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുതന്നെയാണ് ഇന്നുള്ള കാന്തങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാന്തത്തെ സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ അതായത് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാൽ അതെപ്പോഴും ഭൂമിയുടെ തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിൽ മാത്രമേ നിൽക്കൂ അപ്പോൾ ഓർക്കുക സ്വതന്ത്രമായി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ കഷ്ണം എപ്പോഴും ഏത് ദിശയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു അതിൽ ഭൂമിയുടെ വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അഗ്രം കാന്തത്തിൻ്റെ അഗ്രം ഏതാണോ അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഭൂമിയുടെ വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാന്തത്തിൻ്റെ അഗ്രം ഏതാണോ ആ അഗ്രത്തെ കാന്തത്തിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയാം ഭൂമിയുടെ വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാന്തത്തിൻ്റെ അഗ്രത്തെ ഉത്തര ധ്രുവം അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം വടക്കിന് നോർത്ത് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണോ രണ്ടാമത്തെ അഗ്രം അതായത് തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന അഗ്രത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ദക്ഷിണ ധ്രുവം അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാന്തത്തിന് എത്ര ധ്രുവങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ഉത്തര ധ്രുവം രണ്ട് ദക്ഷിണ ധ്രുവം കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് അതിനെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് ഭൂമിയുടെ വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനെ പറയുന്നത് ആ അഗ്രത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഉത്തര ധ്രുവം തെക്കോട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താണോ ആ ധ്രുവത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഏതൊരു കാന്തത്തിനും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതെല്ലാം വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാൽ വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഉത്തര ധ്രുവവും തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ദക്ഷിണ ധ്രുവവും അപ്പോൾ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും അപ്പോൾ എല്ലാ കാന്തങ്ങൾക്കും ഈ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കാന്തങ്ങളെ എടുത്തു ആ രണ്ട് കാന്തത്തിന് ഉത്തര ധ്രുവവും ഉണ്ട് ദക്ഷിണ ധ്രുവവും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാന്തങ്ങളുടെ ഉത്തര ധ്രുവങ്ങളെ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഉത്തര ധ്രുവങ്ങളാണ് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉത്തര ധ്രുവങ്ങൾ എന്നാൽ ഒരേപോലുള്ള ധ്രുവങ്ങളാണ് അവയുടെ പ്രത്യേകത അവ അപ്പോൾ എന്ത് ധ്രുവങ്ങളാണ് സജാതീയമായ ധ്രുവങ്ങളാണ് എന്താണ് സജാതീയത എന്നാൽ ഒരേപോലെയുള്ളവ എങ്കിൽ ഈ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആ കാന്തങ്ങൾ വികർഷിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങളായ നോർത്തും നോർത്തും പിന്നെ ഏതാ സൗത്തും സൗത്തും അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വികർഷിക്കുന്നു റിപ്പല് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ സൗത്ത് പോളിനെ മറ്റൊരു കാന്തത്തിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോളുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സൗത്തും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എന്താണ് നോർത്തും അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ദക്ഷിണ ധ്രുവവും ഒരെണ്ണം എന്താണ് ഉത്തര ധ്രുവവും അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ധ്രുവങ്ങളാണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിജാതീയമായ ധ്രുവങ്ങൾ അപ്പോൾ വിജാതീയമായ ധ്രുവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നേ കാണാം ആകർഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓർക്കുക കാന്തത്തിൻ്റെ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ തമ്മിൽ നോർത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് സൗത്ത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വികർഷിക്കുമ്പോൾ കാന്തങ്ങളുടെ എന്ത് തമ്മിൽ വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആകർഷിക്കുന്നു അതായത് നോർത്തും സൗത്തും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആകർഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം കാന്തങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബലമുണ്
അപ്പൊ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലെവിറ്റേഷൻ ട്രെയിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെവിറ്റേഷൻ ട്രെയിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാക്ലോ ട്രെയിനുകളുടെ പ്രത്യേകത അവ വളരെ വേഗത്തിൽ പാളത്തിന് മുകളിലൂടെ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് കാരണം കാന്തിക ബലമാണ് എന്ത് ബലം ആകർഷണ വികർഷണ ബലം ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം മാക്ലോ ട്രെയിനുകളുടെ അടിവശത്ത് വൈദ്യുത കാന്തങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ വൈദ്യുത കാന്തങ്ങളുടെ കാന്തിക പ്രഭാവവും പാളങ്ങളിൽ അതായത് അവ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാളങ്ങളിൽ വൈദ്യുത ക്രമീകരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക പ്രഭാവം ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കാന്തിക പ്രഭാവങ്ങൾ രണ്ട് കാന്തങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് മാക്ലെക് ട്രെയിനുകളുടെ അടിവശത്തൊരു കാന്തം രണ്ടാമത് പാളങ്ങളിലെ കാന്തം ഈ രണ്ട് കാന്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാന്തശക്തി മൂലം വളരെ വേഗത്തിൽ ഇവയെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാന്തിക പ്രഭാവം മൂലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആര് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മാക്ലോ ട്രെയിനുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മറ്റു ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തരം ട്രെയിനുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് പാളവും ട്രെയിനും തമ്മിൽ തൊടാത്തതിനാൽ തന്നെ കർഷണം കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്താണ് കർഷണത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ കർഷണം അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം വളരെ കുറവാണ് കർഷണമില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ ഇവയ്ക്ക് ഊർജ്ജനഷ്ടം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മേന്മ ഊർജ്ജനഷ്ടം കുറവാണ് രണ്ട് ശബ്ദമലിനീകരണം കുറവാണ് കാരണം പാളങ്ങൾ പാളവും ട്രെയിനും തമ്മിൽ മുട്ടുന്നില്ല സമ്പർക്കത്തിലില്ല ആയതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ ശബ്ദമലിനീകരണം കുറവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തേയ്മാനം കുറവാണ് തേയ്മാനം കുറവായതിനാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നിശബ്ദത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു സഞ്ചരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു മാക്ലോ ട്രെയിനുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും മറ്റും ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല പണ്ട് കാലത്ത് ലാബുകളിലും ഇപ്പോഴും ലാബുകളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിവൈസ് ആണ് ആര് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്നാൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ കൂടിനകത്ത് ഒരു കേസിനകത്ത് സ്വതന്ത്രമായി തിരിയാൻ കഴിയുന്ന വിധം ക്രമീകരിച്ച കാന്തസൂചി കാന്തസൂചി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാന്തസൂചി എവിടെ എടുത്ത് വെക്കുക ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ കേസ് കൂടിനകത്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിവൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്താണ് ഈ കോമ്പസിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ദിശകൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏറക്ക ദിശ തെക്ക് വടക്ക് ദിശകൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ദിക്കുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഡിവൈസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാന്തസൂചിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പസ് എന്താണ് ഉപയോഗം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദിക്കുകൾ അറിയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാൽ അത് ഏറക്ക ദിശകൾ കാണിക്കുന്നു തെക്കും വടക്കും ദിശകളെ കാണിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണിത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ വരാതിരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നുകൂടായിരുന്നു പക്ഷെ വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് അതിനുള്ള കാരണം പിന്നീട് പഠിച്ചു കാന്തത്തിന് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് ഏതെല്ലാം നോർത്തും സൗത്തും മറ്റൊരു കാന്തത്തിനും എന്തുണ്ട് ഇതേ ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ എന്താണാ പറഞ്ഞത് സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആകർഷിക്കുന്നു വികർഷിക്കുന്നു എന്നാൽ വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആകർഷിക്കുന്നു അതായത് നോർത്തും നോർത്തും സൗത്തും സൗത്തും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗത്തും നോർത്തും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആകർഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് കാന്തം നിൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഈ കാന്തത്തെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഭൂമിയിലാണ് എങ്കിൽ ഭൂമി ഒരു വലിയ കാന്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രമായി തിരിയത്തക്ക രീതിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആര് ഒരു കാന്തം ഏത് ദിശ മാത്രം കാണിക്കുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ മാത്രം കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമി ഒരു വലിയ കാന്തത്തെ പോലെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഭൂമി ഒരു കാന്തമാണ് എന്ന് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് വില്യം ഗിൽബർട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം ആരാണ് വില്യം ഗിൽബർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു
അതിൽ ആദ്യത്തെ ദിക്കാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിക്ക് അപ്പൊ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഏതുണ്ട് തെക്കുണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി എന്തുണ്ട് വടക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ദിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തെക്കും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വടക്കും ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തെക്ക് ഭൂമിയുടെ വടക്കേ കാന്ത്രിക കാന്ത്രിക ധ്രുവമായിരിക്കും അപ്പൊ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തെക്ക് ഭൂമിയുടെ വടക്കേ കാന്തിക ധ്രുവമായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള വടക്ക് ഭൂമിയുടെ വടക്കേ കാന്തിക ധ്രുവമായിരിക്കും തെക്കേ കാന്തിക ധ്രുവമായിരിക്കും അപ്പോ ഭൂമിക്ക് രണ്ട് എന്തുണ്ട് ദിക്കുകളുണ്ട് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തെക്കും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വടക്കും ആ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തെക്ക് ഭൂമിയുടെ വടക്കേ കാന്തിക ധ്രുവമാണ് എന്നാൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വടക്ക് ഭൂമിയുടെ തെക്കേ കാന്തിക ധ്രുവമാണ് അതായത് പരസ്പരം മാറി മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഭൂകാന്തത്തിൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഉത്തര ധ്രുവത്തിനടുത്തും ഭൂകാന്തത്തിൻ്റെ ഉത്തര ധ്രുവം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിനടുത്തുമാണ് ആ ടേമ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടും മറ്റൊന്ന് കാന്തികമായിട്ടും അപ്പൊ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ തെക്ക് കാന്തികമായി എന്താണ് വടക്കാം അതുപോലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വടക്ക് കാന്തികമായി എന്താണ് തെക്കാം അപ്പൊ ഈ ടേം കൃത്യമായി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂകാന്തത്തിന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം അതായത് തെക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഉത്തര ധ്രുവം വടക്കാണ് അതേപോലെ ഭൂകാന്തത്തിന്റെ ഉത്തര ധ്രുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിനടുത്ത് അപ്പോൾ ഏതാണ് തെക്കാണ് ഈ കാരണത്താലാണ് നമ്മൾ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു വലിയ കാന്തമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാന്തത്തിനടുത്തേക്ക് ഞാനൊരു മുട്ടുസൂചിയോ ഒരു ആണിയോ ഒരു ആക്സോബ്ലൈഡോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ കാന്തം ആ വസ്തുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ആകർഷിക്കുന്നതായി കാണാം എന്നാൽ വളരെ വിദൂരത്തിൽ പിടിച്ചാൽ അത് ആകർഷിക്കുന്നതായില്ല എന്നാൽ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും തോറും ദൂരം കുറയും തോറും ആകർഷണത്തിൻ്റെ ബലം എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം കൂടുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാന്തത്തിന് ദൂരെ പിടിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ കാന്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആകർഷിക്കുന്നില്ല കാന്തത്തിന് അടുത്തേക്ക് വരും തോറും ഈ പറഞ്ഞ ഇരുമ്പാണിയെ ആരാകർഷിക്കുന്നു കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാന്തത്തിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയുണ്ട് ആ മേഖല ഒരുപാട് വലുതായിരിക്കില്ല അപ്പൊ കാന്തത്തിൽ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഏരിയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ഒരു കാന്ത എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന അതായത് ഒരു ഇരുമ്പാണിയെ ആകർഷിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയുണ്ട് ഒരു കാന്തത്തിന് ചുറ്റും ആ മേഖലയെ പറയുന്ന പേരാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ ആ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രമേ കാന്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു വസ്തുവിനെ ആകർഷിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് വെളിയിലാണെങ്കിൽ കാന്തം ആ വസ്തുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആകർഷിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഓർക്കുക ഒരു കാന്തത്തിന് ചുറ്റും അതിൻ്റെ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയുണ്ട് ആ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ആ മേഖലയെ പറയുന്ന പേരാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിന് പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ കോമ്പസ് ബോക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു രേഖ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു കാന്തിക മണ്ഡലവും ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ചില സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് ആ സാങ്കല്പിക രേഖകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാന്തിക ബലരേഖ അപ്പോൾ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമായ സാങ്കല്പിക രേഖയെ പറയുന്ന പേരാണ് കാന്തിക ബലരേഖ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് കാന്തിക ബലത്തിൻ്റെ സ്വാധീനവും ദിശയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖ അപ്പോൾ ഓർക്കുക കാന്തിക ബലത്തിൻ്റെ സ്വാധീനവും ദിശയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയെ പറയുന്ന പേരാണ് കാന്തിക ബലരേഖ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പം ഇത് ഈ
ഈ കാന്തിക ബലരേഖയുടെ പ്രത്യേകത ഈ കാന്തിക ബലരേഖകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്കാണ് പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കാന്തത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കണം അപ്പോൾ കാന്തത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നോക്കിയാൽ കാന്തിക ബലരേഖകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാന്തത്തിൻ്റെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്കാണ് അതായത് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നും സൗത്ത് പോളിലേക്കാണ് കാന്തത്തിന് പുറത്ത് ആര് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു കാന്തിക ബലരേഖ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സഞ്ചാരം പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ കാന്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം അത് സർക്കുലറായി വരണം കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നീട് അകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തര ധ്രുവത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ കാന്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൗത്തിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്കായിരിക്കുമ്പോൾ കാന്തത്തിന് പുറത്ത് നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്കാണ് ആരുടെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും കാന്തിക ബലരേഖകളുടെ ഡയറക്ഷൻ കാന്തിക ബലരേഖകൾ എപ്പോഴും കാന്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൗത്തിൽ നിന്നും നോർത്തിലേക്കായിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് നോർത്തിൽ നിന്നും സൗത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക മാക്ലൗ ട്രെയിനുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു സ്വാഭാവിക കാന്തങ്ങൾ എന്താണെന്നും അവ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രത്യേകത മറ്റു പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ കൃത്രിമ കാന്തത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ വയ്ക്കുന്ന അല്ലിക്കോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഭൂമിയെ നമുക്കൊരു കാന്തമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഭൂമിയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുന്ന ഏതൊരു കാന്തവും എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ ധ്രുവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വികർഷണ ആകർഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരേ ധ്രുവങ്ങളാണെങ്കിൽ അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വികർഷിക്കുന്നു എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആകർഷിക്കുന്നു പിന്നെ മാക്ലൗ ട്രെയിനുകളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മേന്മ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ ഭൂമി ഒരു കാന്തമാണെന്ന് ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആരാണ് വില്യം ഗിൽബർട്ട് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഭൂമിശാസ്ത്രമായി ഭൂമിയുടെ കാന്തിക മേഖലയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യമാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാഠഭാഗം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ഇമെയിൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക താങ്ക് യു